సో ప్రస్తుతం ఐటీ మార్కెట్లో హైరింగ్ జరుగుతుందంటే అది ఏ పొజిషన్ జరుగుతుందంటే జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి ఎక్కువ జరుగుతుందని మరి ఈ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఎవరైతే కోర్సు నేర్చుకుంటున్నారో అండ్ ఆల్రెడీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎవరైతే ఎంట్రీస్ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళకి కొంత కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది ఎందుకు నేను ఎంట్రీ క్రాక్ చేయలేకపోతున్నాను నేను ఎలాంటి టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నేను ఎందుకు క్రాక్ చేయలేకపోతున్నాను అనేది చాలా మంది అవుతుంది సో ఈ వీడియో మీరు ఈ ఎండ్ వరకు చూడండి మ్యాక్సిమం మీరు జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఎంట్రీ క్రాక్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఓకే సో నేను సమ్ రియల్ టైమ్ సినారియో ఓరియంటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో అండ్ కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది వన్స్ మీరు జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా మీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏ పొజిషన్ వరకు మీరు రీచ్ అవుతారు అండ్ యావరేజ్ శాలరీ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో మీకు కానీ అసలు జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఎలా అవ్వాలి అని ఒక డౌట్ కానీ ఉంటే దాని రోడ్ మ్యాప్ కావాలనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను హౌ టు బికమ్ ఏ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని మీరు చెక్ చేసుకొని దాన్ని కూడా వాచ్ చేయొచ్చు సో ఇంకా మనం మెయిన్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసే ముందు మీరు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇలాంటి ఎన్నో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వీడియోస్ని అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను ఓకే ఇంకా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుండా మెయిన్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాము అసలు ఈ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఎంట్రీని అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీ అందరికి తెలుసు జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ స్కిల్స్ ఉండాలి అనేది ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేసి ఉండాలి బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేసి ఉండాలి ఓకే అండ్ సమ్ అదర్ టూల్స్ మీద కూడా మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే ఎంటైర్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని ఫేజెస్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఫేజెస్లో ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారండి ఓకే అందువల్ల మీకు మ్యాక్సిమం చాలా బ్రాడ్ టెక్నాలజీస్ మీరు మ్యాక్సిమం అన్ని టెక్నాలజీస్ని కవర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే అన్నిటి మీద అట్లీస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయినా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఈ జావ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను మీకు అప్పుడు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఫస్ట్ స్టెప్ వన్లో ఏంటంటే మీరు దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ జావా మీద అండి ఓకే ఫస్ట్ అసలు జావా గురించి బాగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా ఫస్ట్ మీకు ఎంట్రీ స్టార్ట్ చేసేది సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ అండి ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్స్ ఎవరో సమ్ సమ్ ప్యానల్స్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ బేసిక్స్ జావాస్ అంటే మరి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఎక్కువగా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వండి లైక్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అని ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఫాల్ మార్క్స్ అని ఓకే సో ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ వీటి మీద ఎక్కువగా మీరు ఫోకస్ చేయాలి అండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసి సమ్ కోడింగ్ బేసిక్ సమ్ కోడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలండి ఈ రిలవెంట్ ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ సంబంధించి ఓకే అండ్ సెకండ్గా ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఓకే అండ్ స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ అరేస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి ఎక్కువగా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ అండి అండ్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్తో సహా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొన్ని ప్రతి టాపిక్కి ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ అండి ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే ఎందుకంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్తో మనం జాబ్ కట్టడం అనేది చాలా కష్టం అండి ప్రజెంట్ ఉన్న దేశం ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అలా ఉంది అందరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తున్నారు సో థియరిటికల్గా ఎవరైనా ఆశ చేయగలుగుతున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ అడిగినప్పుడు ఏదైనా సినారియో అడిగినప్పుడు ఎక్స్పైర్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి సో అందరు కూడా సమ్ కోడింగ్ ప్రతి టాపిక్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ అది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా సమ్ మీ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్లో నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్తో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే సో ఇలాగ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ జావా కాన్సెప్ట్స్ కానీ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే జావా బ్యాక్ ఎండ్కి సంబంధించిన ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయండి మనం సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి కొన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి లైక్ లైక్ స్ప్రింగ్ అని స్ప్రింగ్ బూట్ అండ్ హైబర్నెట్ అని ఇవి పాపులర్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఓకే వీటి మీద మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి స్ప్రింగ్ బూట్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆ డిఫరెంట్ మోడల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అండ్ ఎంవీసీ స్ప్రింగ్ ఎంవీసీ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి తెలుసుకోవాలి అండ్ సమ్
అడ్వాన్స్డ్ జావా స్క్రిప్ట్స్ అవి మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి బ్రష్ అప్ అయ్యి వెళ్ళండి ఓకే ఇలా మీరు ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్ కూడా కొన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి బ్రష్ అప్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే డేటా బేస్ కాన్సెప్ట్స్ సంబంధించి ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా అవుతారండి లైక్ ఎస్కేఎల్ క్వరీస్ రాయడం కొన్ని క్వరీస్ అడుగుతారు మీకు ఓకే అవి డిఫరెంట్ సినారీ ఓరియంటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకే మీరు ఇక్కడ ఎస్కేఎల్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ మీద వర్క్ చేసి ఉండాలి అండ్ నో ఎస్కేఎల్ డేటా బేస్ మీద కూడా వర్క్ చేసి ఉండాలి ఏదైనా ఎస్కేఎల్ డేటా బేస్ మీద ఒకటి అండ్ నో ఎస్కేఎల్ డేటా బేస్ మీద ఒకటి కన్ఫామ్గా వర్క్ చేసి ఉండాలి ఆర్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయినా నో ఎస్కేఎల్ డేటా బేస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయినా ఉండాలి యాజ్ ఏ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఏంటంటే రెండు బోత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారండి సో అందువల్ల మీరు రికమెండెడ్ ఎస్కేఎల్ డేటా బేస్ ఏంటంటే లైక్ వరాకిల్ కావచ్చు ఆర్ మైఎస్కేఎల్ కావచ్చు అండ్ నో ఎస్కేఎల్ డేటా బేస్ ఏంటంటే మాంగో డ్యూబ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఇంకా ప్రజెంట్ ఇంకా వేరే నో ఎస్కేఎల్ డేటా బేస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు అది వాళ్ళ కంపెనీ బే కంపెనీ రిక్వైర్ ప్రకారం వాళ్ళు చూజ్ చేసుకుంటారు నో ఎస్కేఎల్ డేటా బేస్ని ఓకే ఇలాగా మీరు కొన్ని కొరీస్ సమ్ బేసిక్ టు అడ్వాన్స్డ్ కొరీస్ కూడా కాంప్లెక్స్ కొరీస్ కూడా మిమ్మల్ని సమ్టైమ్స్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఎక్కువగా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ డేటా బేస్గా రిట్రీవింగ్ కానీ యాక్సింగ్ కానీ అప్డేటింగ్ కానీ అలాంటివి అయితే మీకు కొరీస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అది ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకుంటుంది అది ఇంటర్వ్యూని బట్టి కూడా ఉంటుందండి చేస్తున్న టెక్నాలజీ ఏంటంటే సర్ వెబ్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ లైక్ రెస్ట్ఫుల్ కానీ సోప్ కానీ వీటి మీద కొంచెం వాటి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకు ఇది చేస్తాము ఈ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి ఓకే అండ్ ఈ ఏపీఎస్ని ఎలాగ క్రియేట్ చేస్తాము హౌ టు డెవలప్ ద ఏపీఎస్ హౌ టు రిట్రీవ్ ద ఏపీఎస్ హౌ టు యూజ్ ఏపీఎస్ సర్వీసెస్ అని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అనేవి కన్ఫామ్గా అడుగుతారు యాజ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్కి మీరు కానీ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ అయితే ఈ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ కానీ ఈ వెబ్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కన్ఫామ్ అడుగుతారు ఎలాగ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక వెబ్ సర్వీస్ని హౌ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ అండి అంటే ఒక టూల్ జే యూనిట్ జే యూనిట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు జావా వాళ్ళు జావా డెవలపర్స్ వాళ్ళు కన్ఫామ్గా కొన్ని క్లాసెస్కి ఎలాగ టెస్ట్ కేసు రాస్తాము యూజింగ్ జే యూనిట్ అనేది కూడా మీరు నేర్చుకుంటే చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ సమ్ టైమ్స్ చాలా టైమ్స్ మీరు పే చేస్తారండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సమ్ అజైల్ మెదరాలజీ రిలేటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు సమ్ స్క్రమ్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అవి మ్యాక్సిమం అడగరు ఛాన్స్ ఉంటాయి అడగడానికి ఓకే సో బట్ బే బట్ మీకు అజైల్ మెదరాలజీ గురించి అయితే కంప్లీట్గా నాలెడ్జ్ తెలుసు ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రజెంట్ అన్ని కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ మెదరాలజీ యూజ్ చేస్తుంది అజైల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి సో అజైల్ గురించి తెలుసు ఉండాలి ఇవన్నీ మెయిన్గా టెక్నికల్ పరంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన టాపిక్స్ యాజ్ ఏ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ సో వన్స్ మీరు టెక్నికల్గా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి లైక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే అండ్ సమ్ ఎవరి యాటిట్యూడ్ మీరు చెప్పే విధానం మీ బిహేవియర్ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మీ ఇన్నోవేటివ్ మీ క్రియేటివిటీ ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్సర్ చెప్తుంటారో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్పే విధానం కానీ కరెక్ట్గా కానీ ఉంటే డెఫినెట్గా ఇంప్రెస్ అవుతారు అండ్ మిమ్మల్ని హైర్ కూడా చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ కొన్ని నేను రియల్ టైమ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ నేను కొన్ని రియల్ టైమ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి రియల్ టైమ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఇవి సమ్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్సే ఇలాంటివి చాలా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే మీరు ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎలాంటి ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతారు ఫస్ట్ ఈ టెక్నాలజీని ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఏ సిచ్యువేషన్ యూజ్ చేస్తారు ఇలాగ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అండి మీరు ఏదైతే ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్ వేసి వర్క్ చేస్తారో ఎలా యూ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్లో అండ్ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో కావచ్చు ఓకే ఇలా అడగచ్చు అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేసి ఈ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ని ఎలాగ డెవలప్ చేశారు ఆర్ క్రియేట్ చేశారు అని అడుగుతారు హౌ డిడ్ యూ యూజ్ హైబ్రినేట్ టు మ్యాప్ జావా అప్డేట్స్ ఇన్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్ యూజింగ్ హైబర్నేట్ సో ఇలా కూడా మీరు ఫేస్ చేయొచ్చు
ఇక్కడ డేటా బేస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చండి సమ్ క్వరీస్ వాళ్ళు అడుగుతారు లైక్ హైయెస్ట్ పేడ్ శాలరీస్ కానీ లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ చేయాలంటే కానీ లైక్ నో ఎస్కేల్ డేటా బేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఎక్స్ట్రా డాక్యుమెంట్ బేస్డ్ డేటా బేస్ అంటే ఏంటి కీ వాల్యూ బేస్డ్ డేటా బేస్ అండి మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి వాటి ఆ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు మరి మీరు అడగ మరి మీరు అడగచ్చు సార్ కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ అంటే సో మీరు ఫస్ట్ మీ కెరీర్ మీ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా నెక్స్ట్ మీరు సీనియర్ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ అవుతారు ఆ నెక్స్ట్ టెక్ లీడ్ అవుతారు ఆ నెక్స్ట్ టీమ్ లీడ్ అవుతారు ఆ నెక్స్ట్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ పొజిషన్ వరకు స్విచ్ అవుతారు ఆ నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటే డెవాప్స్లో స్విచ్ అవ్వచ్చు ఆర్ బిగ్ డేటా ఇంజనీర్గా స్విచ్ అవ్వచ్చు ఓకే ఏదైనా సరే జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ టెక్నాలజీ కానీ ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు అండి అండ్ ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి టెక్నాలజీ కానీ ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో దట్స్ ఆల్ గైస్ మైండ్ సో మీకైతే అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఎలాంటి టెక్నాలజీసు ఏ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఏ ఏరియాస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి అనేది ఇన్ కేస్ మీరు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కానీ అటెండ్ అవుతుంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోరిజమ్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీరు బ్రేషప్ చేసుకోండి ఇవి ఇప్పటివరకు చెప్పింది సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ ప్రిపరేషన్ అండి ఇన్ కేస్ మీరు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అయితే సమ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గోరిజమ్స్ సమ్ ఫజల్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ రిలేటెడ్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మీరు ఫేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే ఇంకొక మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్